Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Tuhan Yesus pernah mengatakan Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada Mamon Dan mengabdi kepada Tuhan Saudara seringkali kita tidak menyadari Bahwa yang menjadi pesaing daripada Tuhan dalam hidup kita itu adalah harta benda Saudara ketika kita tidak menyadari itu Saudara kita pun bisa terjebak. Kita menjadi sahabat dengan harta benda. Namun kita menjadi musuh Allah. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara belakangan ini kita mulai menjadi terbiasa atau familiar dengan frasa crazy rich. Atau frasa yang lain yaitu sultan. Yang dimana pada masa lalu yang kita kenal dengan kata konglomerat. Saudara, frasa crazy rich atau sultan ini seringkali bukan hanya dipakai di dalam tutur kata, namun juga di dalam mengekspos seseorang yang disebut sebagai crazy rich atau sultan itu dengan segala harta benda yang begitu banyak yang mereka miliki. Setelah belakangan ini juga kita sering mendapat satu exposure tentang kekayaan seseorang itu yang seringkali disebut mari kita mengekspos garasinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, exposure seperti ini dapat memberikan persepsi kepada masyarakat yang berbeda-beda. Namun salah satu yang paling berbahaya adalah ketika orang mempersepsikan bahwa Harta benda itu adalah segala-galanya dalam kehidupan ini. Mari kita membaca Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 6. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngangat. Emas dan perakmu sudah berkarat. Dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi, kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini tentu bukan ditujukan kepada seluruh orang-orang kaya tanpa spesifikasi tertentu. Sebab menjadi orang kaya bukanlah berdosa. Tetapi bagaimana menjadi kaya dan bagaimanakah ia bersikap dalam kehidupannya sebagai orang kaya, itulah yang mendefinisikan orang tersebut seperti apa. Secara khusus firman Tuhan yang kita baca hari ini dalam konteks pada masa itu. Namun, bagian firman Tuhan ini memiliki prinsip kebenaran yang kokoh untuk segala masa. Termasuk bagi kita hari ini. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara kekayaan tidak menjamin perlindungan bagi kita. Dan kekayaan tidak menjamin kehidupan berpengharapan bagi kita. Perlindungan yang sesungguhnya dan pengharapan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Saudara firman Tuhan berkata, Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngangat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Saudara bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, memberikan kita satu kesadaran bahwa kekayaan itu tidak menjamin perlindungan bagi kehidupan kita. 
Saudara firman Tuhan berkata, jadi sekarang hai kamu orang kaya menangis merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Saudara tentu kalimat ini tidak ditujukan kepada seluruh orang kaya. Namun secara spesifik adalah orang kaya tertentu yang memang karena kekayaannya dia telah berpaling daripada Tuhan dan menaruh harapannya kepada kekayaannya. Dan menyalahgunakan berkat Tuhan. Maka saudara-saudara ini sebuah peringatan bahwa kekayaanmu bisa menjadi jerat bagimu. Dan mendatangkan ratapan kesengsaraan yang akan kamu hadapi. Saudara, kekayaan sangat terbatas di dalam memberikan perlindungan kepada kita. Jika kita menaruh 100% perlindungan kita kepada kekayaan, kita sedang mengubur kehidupan kita dengan sesuatu yang sangat mengerikan di dalam kekayaan itu. Saudara kekayaan juga tidak menjamin kehidupan berpengharapan selalu bagi kita. Saudara firman Tuhan berkata kekayaanmu sudah busuk dan pakaian terlima akan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Saudara, harta benda, saudara, tidak kekal. Harta benda sifatnya temporer. Harta benda mempunyai keterbatasan di dalam kehidupan kita. Di situ, saudara, harta benda tidak memberikan kita pengharapan yang sejati. Oleh karena itu, saudara, harta benda Tuhan sediakan baik kita. Bukan supaya kita menaruh pengharapan kita kepada harta benda. Tetapi harta benda adalah sebuah fasilitas yang Tuhan sediakan bagi kita. Supaya kita boleh memuliakan Tuhan. Supaya kita boleh dipakai oleh Tuhan. Supaya kita dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, perlindungan yang sesungguhnya. Pengharapan yang sejati, saudara hanya ada pada Tuhan, bukan pada harta benda. Oleh karena itu, saudara, kita perlu harta benda. Karena itu memang kebutuhan hidup kita. Tetapi, saudara, kita tidak boleh menggantikan Tuhan dengan mamon. Kita tidak boleh melayani mamon. Tetapi mamon melayani kita. Dan kita melayani Tuhan. Saudara, itulah kehidupan yang sungguh-sungguh membahagiakan dan kehidupan yang sungguh-sungguh berarti dan kehidupan yang memiliki nilai kekal. Yang kedua, saudara waspadailah sikap hati kita atas kekayaan yang kita miliki agar kita tidak menjadi musuh Allah karena kekayaan kita. Saudara firman Tuhan berkata, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya, di bumi kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Saudara, kekayaan dan kekuasaan itu berjalan beriringan. Seberapa besar kekayaan, seringkali seberapa besar kekuasaannya. Semakin kaya seseorang, maka semakin luaslah dia memiliki kekuasaan. Saudara, di situ, saudara-saudara, semangat kekayaan yang memiliki kekuasaan itu, jikalau disalahgunakan, maka kekayaan kita dapat menyebabkan diri kita menjadi musuh Allah. Saudara betapa menyedihkan bukan? Kekayaan yang kita terima menjadikan diri kita musuh Allah. Saudara, orang yang memiliki banyak harta tidak identik dengan orang yang memiliki kemurahan hati. Saudara, ada orang memiliki begitu banyak harta. Semakin dia banyak harta, semakin dia tidak murah hati. Bahkan, saudara, semakin dia tidak peduli dengan orang lain. 
Saudara jangan pernah berpikir jika kita memiliki harta yang banyak baru kita berbuat baik kepada orang lain. Ternyata saudara, semakin banyak harta seseorang tidak mendefinisikan orang tersebut adalah orang yang murah hati. Saudara di sini digambarkan oleh firman Tuhan. Saudara, harta kekayaan jika kita tidak mencintai Tuhan. Bukan kita yang memegang harta kekayaan. Tetapi harta kekayaan yang menjerat kita sehingga kita tidak berdaya untuk berbuat apa yang Tuhan inginkan. Saudara kita harus mewaspadai sikap hati kita terhadap kekayaan seperti itu. Saudara kekayaan dapat membuat engkau dan saya tidak bisa menikmati Tuhan. Jika hatimu dan hatiku tidak takut akan Tuhan. Engkau dan saya merasa kenikmatan hidup hanya dengan Apa yang dapat saya beli, apa yang saya dapat nikmati dari harta benda saya. Tetapi kita lupa, saudara. Keindahan hidup ini hanya ketika kita menikmati apa yang Tuhan berkati dalam hidup kita. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus waspada kepada harta benda dan kekayaan. Karena jika lo tidak, saudara, Harta benda dan kekayaan, itulah yang menyetir kita. Sehingga kita rela berbuat apa saja karena harta benda. Bahkan hal-hal yang melanggar kesucian Tuhan. Hal-hal yang melanggar perintah Tuhan. Saudara kita bisa tabrak semuanya. Kenapa? Ketika kita salah di dalam memperlukan harta benda. Harta benda itu yang menyetir hidup kita. Saudara sebetulnya, kitalah. Yang mengatur harta benda kita. Dan kita rela diatur oleh Tuhan. Bagaimana kita memakai harta benda kita. Saudara itulah kehidupan yang Tuhan rindukan kepada kita sebagai orang percaya. Mari kita berdoa. Bapak surga terima kasih untuk kebenaran firmanmu. Biarlah engkau metraikan dalam hati kami. Dan biarlah kami hidup seturut dengan peta dan teladan Tuhan. Supaya kami tidak menjadi orang yang tidak menghargai martabat yang Tuhan berikan kepada kami sebagai manusia, sehingga kami menaruh diri kami lebih rendah daripada harta benda. Tetapi jadikan kami hambamu, dan jadikan harta benda itu hamba kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.